بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد فراج وده أول درس من كورس تعلم برنامج كل الدروق 2019 أحب أنوع عن حاجة بس في الأول وهي إن لو أنت بتستخدم برنامج كور الدروق 2017 2018 2020 مش هتفرق معاك نهائي يعني تتابع كورس 2019 وهتشتغل على 2000 هتستفاد منه في جميع الاصدارات اللي انا قلتها بحيث ان الاختلافات ما بينهم طفيفه جدا هنيجي نبدا اول حاجه وهي من اول شاشه الترحيب وهي ويلكم سكرين هتكون عندي بالشكل ده اختار اول حاجه وهي جيت ستارت هبدا باول حاجه نشرح احنا في المحاضره دي مجموعه الحاجات دي اول حاجه وهي جيت ستارت وعندي وعندي هنا ثلاث مكونات رئيسيه اول حاجه نيو دوكيومنت ودي معناها ان انا بفتح صفحه جديده وممكن افتحها برضو من هنا فايل نيو او كنترول ان هيجيب لي نفس الاختيار ده تاني حاجه في المكونات الرئيسيه عندنا في شاشه الترحيب اللي هي اوبن دوكيومنت ان انا اقدر افتح مستند موجود على جهاز الكمبيوتر وممكن برضو من هنا فايل واوبن او كنترول او وتالت حاجه وهي نيو فروم تمبلت نيو فروم تمبلت ده مش هتفرق معانا كتير قوي هو جايب لك حاجه جاهزه كده موجوده على برنامج الكورل زي مقاس للكارت الشخصي مقاس سي في مقاس بروشور حاجه يعني انا ما انصحكش ان انت تشتغل عليها انت ابدا انت افتح ملف جديد وابدا انت اشتغل بحاجه من دماغك لو جينا على اول حاجه وهي نيو دوكيومنت وضغطت عليها هيفتح لي صفحه اسمها كرييت نيو دوكيومنت طيب دي اللي فيها كل خصائص الملف اللي انا هشتغل عليه اول حاجه بيقول لي نيم وهو الاسم هقول له مثلا تاني حاجه بيقول لي بريست بريست دي حاجات معده مسبقا في برنامج الكورل دروي زي زي مثلا لو انا اخترت ديفولت ار جي بي هيجيب لي هنا مقاسات مختلفه ويجيب لي دقه الوضوح مختلفه ويجيب لي نظام الالوان ار جي بي لو انا اخترت هنا سي ام واي كي يعني هي اعدادات جاهزه بيجيبها لك بحيث ان هو يوفر عليك وقت بس برضو انت مش هتحتاج الحاجات اللي زي دي خلينا في الحاجات المهمه هنيجي على اللي بعد كده ونقول له نمبر اوف فيج نمبر اوف فيج بيقول لك عدد الصفحات قد ايه انا هسيبها على الصفحه الاولى انا محتاج افتح تصميم صفحه واحده بس لو انا محتاج اكتر من صفحه هكتب له العدد اللي انا عايزه ولكن انا هخليها على واحد بيقول لي كلر مود نظام الالوان اللي انا هشتغل عليه ايه انا هشتغل مطبوعات يبقى اختار سي ام واي كي هشتغل تصميم هيتعرض على الكمبيوتر هيتعرض على الانترنت هيتعرض على التلفزيون على الموبايل يبقى اختار ار جي بي يبقى كده عرفنا نظام الكلر مود نظام الالوان اللي انا هشتغل عليه هاجي بعد كده على خانه الدايمنشن اللي هي بيج سايز جايبها لي هنا في الغالب بيجيبها لي كاستم كاستم ده يعني انا هكتب انا المقاس اللي انا عايزه لو انا عايز 10 في 10 سم وبيجيب لي اتجاه الصف باتجاه الصفحه بيقول لي انت عايزها راسي ولا افقي انا عايزها راسي زي ما هي خدها قاعده عندك بقى لو انت هتشتغل مطبوعات خليها دايما 300 لو انت هتشتغل مطبوعات ورقيه خليها 300 طيب هتشتغل مطبوعات ولكن مقاسات كبيره زي مثلا البنرات الفليكس لوحات المحلات دايما المقاسات الكبيره بتكون دقه الوضوح بتاعتها قليله شويه عشان الجهاز ما يبقاش يبقى خفيف معاك وانت شغال و... ويسهل معاك عمليه الايه عمليه الاكسبورت للصوره الاخر بعد ما بتخلص التصميم بتاعك يبقى كده خلاص انتهينا من صفحه من نيو دوكيومنت او صفحه المشروع الجديد اللي انا هشتغل عليه طيب ناكد على حاجه تانية ان انا بجيبها من هنا يا اما اضغط على نيو دوكيومنت اجيب للصفحة دي يا اما اقول له فايل فايل نيو هتجيب لي برده نفس الصفحه يا اما اضغط على كنترول ان هيجيب لي برده نفس الصفحه تمام نيجي بعد كده على الورك سبيس وهي مساحات العمل مساحات العمل في الكورل درو هي كتيرة حوالي ست مساحات وانت ممكن تعمل مساحه عمل خاصه بيك يبقى انت عندك كده ايه يبقى عندك كده سبعه طيب هي فايدتها ايه هي بتساعدك على زياده الانتاجيه وانت شغال يعني بتوفر عليك وقت انت بتحب مثلا يظهر لك ادوات الكتابه مثلا وانت شغال ما تقعدش كل شويه هي مخفيه وانت تظهرها بتحتاج مثلا ان انت عندك في القوائم محتاج حاجه تكون ظاهره فانت بتحتاج بتشوف مساحه العمل المناسبه ليك والاريح لك وتختار اجي هنا على التاتش لو انت بتستخدم إيه بتستخدم القلم في الرسم الرقمي مثلا بيجيب لك الادوات اللي هتساعدك هنا واللي هتفرق معاك بدل ما تقعد ايه هي هتكون موجوده ولكن داخله في قائمه منسده لو انت تقعد تظهرها هي كده ظاهره 
فمش عايزين نقف عند الموضوع ده كتير انت افتح دولت وشوف الانسب لك واشتغل عليه نرجي بعد كده ل واتس نيو واتس نيو ده بيجيب لك الحاجات الجديده اللي هي نزلت في الاصدار 2019 ولو انت منزل 2020 هيجيب لك برضو نفسها ويجيب لك الحاجات الجديده في 2020 ولو انت شغال على 2017 هيجيب لك الحاجات اللي موجوده الجديده الاضافات الجديده في الاصدار 2017 يبقى برضو هنعدي عليها سريعا كده انت لو عجبتك حاجه عايز تعرف ايه الجديد ادخل على الحاجات اللي هي موجوده ديت هيفتح لك صفحه نت وتدخل تشوف ايه الجديد عليه هنا ليرنينج ده مجموعة دروس بتنزل مع البرنامج انت بتضغط عليها برضو بيدخلك تكون متصل بالانترنت وبيديلك بيبعت بيفتح لك صفحة نت من المتصفح بتاعك وتبدأ تدخل تشوف برضو ايه دروس عن الحاجات دي تعمل ازاي نيجي على بعد كده وهي جيت مور جيت مور دي اضافات مجموعة اضافات بتنزل للبرنامج لو انت عايزها ولكن هي اغلبها بفلوس تيجي شوف موجود هنا 14 دولار 14 14 كلها حاجات بفلوس هتدخل وتحاول ان انت تشتريها بس انا ما انصحش بكده يعني كل الحاجات دي متوفره على النت عندك موقع في ريبك وغيره من المواقع موجود عليه الحاجات دي الا لو عاجبك حاجه معينه ومش عايز تبحث كتير عن النت فانت ادخل وايه ادخل واشتري الحاجه اللي زي دي هنا لو ضغطت على فري احيانا بيجيب لك حاجات مجانيه فبتظهر لك وتبدا ان انت تحمل وكده نكون خلصنا اول محاضره ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وانتظروا الدرس القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته